ఫోటోగ్రఫీ రంగం కళామతల్లి ముద్దుబిదులందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలతో రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరం గడిచిపోయింది రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం వచ్చింది కాబట్టి నూతన ఆంగ్ల సంవత్సర శుభాకాంక్షలతోటి నేను మీ ముందుకు వచ్చాను ఈరోజు మీ ముందుకు రావడానికి ఒక ముఖ్య విశేషం ఉంది అదేంటంటే ఫోటోగ్రాఫర్స్ అభివృద్ధి కొరకు మనం ఒక సొసైటీని ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ సొసైటీ ముందుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రారంభమైంది త్వరలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా ఇది ప్రారంభం అవ్వబోతుంది ముందుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రారంభమైన ఈ యొక్క సొసైటీ ఏంటి ఈ సొసైటీ వివరాలు ఏంటి అసలు ఇది ఎందుకు పనిచేస్తుంది వీటి గురించి మనం ఈరోజు సవిధంగా తెలుసుకుందాం తెలంగాణ ఫోటోగ్రఫిక్స్ ప్రొఫెషనల్స్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ టీపీపీ డబ్ల్యూఎస్ షార్ట్ కట్లో మనం ఇలా పిలుస్తాం అసలు ఈ సొసైటీ ఏంటి ఇది కూడా ఒక రెండో అసోసియేషన్ లాగానైనా ఇది ఇంకో అసోసియేషన్ ఇది ఏం చేస్తుంది మాకు దీనివల్ల మాకు ఉపయోగాలు ఏంటి ఇందులో జాయిన్ అయితే మాకు వచ్చే ప్రయోజనాలు ఏంటి ఇలా ఇప్పటికీ మేము మూడు నెలలుగా మేము దీన్ని ఎప్పుడైతే చేస్తున్నామో చాలా రకాల కాంట్రవర్సీస్ కానీ చాలా రకాల కుక్కర్లు కానివ్వండి చాలా వరుసగా మనకి ఇప్పటివరకు అందుతున్నాయి కానీ దీని యొక్క పూర్తి వివరాలు అసలు ఇది ఎందుకు పనిచేస్తుంది అని తెలియ చెప్పడానికి ఈరోజు మేము ముందుకు వచ్చాము ముందుగా తెలంగాణ ఫోటోగ్రఫీ ప్రొఫెషనల్ సొసైటీ ఇది ఏం చేయగలుగుతుంది అనేది మనం పాంప్లెట్ రూపంలో ఆల్రెడీ మనం ప్రశ్నించడం జరిగింది సోషల్ మీడియాలో ఇది ఏం చేస్తుంది అనేది కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పటికీ సొసైటీ అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క సభ్యుని యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి దిశగా ప్రయత్నం చేసేది వారి యొక్క సభ్యుల యొక్క ఏదైతే ఫ్యూచర్ డెవలప్మెంట్ ఉందో అది చేయడానికి ఉపయోగపడేది సొసైటీ అసోసియేషన్ హక్కుల కోసం పోరాడుతుంది వారికి ఏం కావాలో వారికి ఎలా ఉండాలో వారికి ఏది చేస్తే గవర్నమెంట్ నుంచి కానివ్వండి ఇతరత గురించి వాటి హక్కుల కోసం పోరాడుతుంది ఇక్కడ అసోసియేషన్ వేరు సొసైటీ వేరు మనం దాదాపుగా నేను ఫీల్డ్ స్టార్ట్ చేసింది ఎనభై తొమ్మిది అండి ఎనభై తొమ్మిదిలో ఏదైతే ఫోటోగ్రఫీ వ్యవస్థ ఉందో ఆ వ్యవస్థ నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు తీసుకుంటే ఐదు శాతం మాత్రమే ఫోటోగ్రఫీలో టెక్నాలజీ అందిపుచ్చుకున్న వాళ్ళు బిజినెస్ అందిపుచ్చుకున్న వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ అవుతున్నారు తప్ప గ్రామీణ స్థాయి ఫోటోగ్రాఫర్ కానీ జిల్లా స్థాయి ఫోటోగ్రాఫర్ కానీ ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడే ఉంటున్నారు సీజన్లో డబ్బులు వస్తున్నాయి అన్సీజన్లో ఖర్చు అవుతున్నాయి అప్పులు అలాగే ఉంటున్నాయి ఏదో బతుకుతున్నామా అంటే బతుకుతున్నాం తప్ప వారికి సరైన గైడ్లైన్స్ చేసే పర్సన్స్ ఎవరైనా లేదు ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా వెల్ సెటిల్గా పనిచేస్తున్నాయి కానీ అది కొద్ది మోస్తారు వరకే ముందుకెళ్తున్నాయి తప్ప పూర్తి స్థాయిలో ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే దీనిలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ మీకు తెలిసిందే అది నేను మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సి అవసరం ఎందుకంటే ఒకరు ఎదుగుతున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా గుంజేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ఒక మంచి ఆర్గనైజేషన్ ఎప్పుడు కూడా సభ్యుల యొక్క భాగాల కోసం పనిచేస్తుంది అటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఆలోచించి దాదాపుగా ఇరవై ఏడు పేజీల బైలాని మనం రూపొందించడం జరిగింది అంటే ఒక సభ్యుడికి ఎటువంటి హక్కులు కావాలి సభ్యుడికి ఎటువంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి ఆ సభ్యుడి ఏది చేస్తే అతని యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి బాగాపడుతుంది ఇవన్నీ కోసం తయారు చేసిందే ఈ బైలా ఈ బైలాలో ప్రతి ఒక్కటి మన యొక్క రాజ్యాంగం అంటే ఒక సొసైటీ చేయాల్సిన ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం సభ్యుడి నివర్తించాల్సిన కార్యక్రమం మొత్తం కూడా ఈ బైలాలో ఉంది అయితే సొసైటీ ఎందుకు పనిచేస్తుంది ఎలా పనిచేస్తుంది దాంట్లో సభ్యులు చేస్తే ప్రయోజనాలు ఏంటి మనం తెలుసుకున్నాం తెలంగాణ ఫోటోగ్రఫిక్ ప్రొఫెషనల్స్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఇది ముఖ్యంగా మనకి మన కోసం మన అందరి కోసం మన భవిష్యత్తు కోసం పనిచేస్తుంది మన భవి మన తరమే కాకుండా రాబోయే తరానికి కూడా మన ఫోటోగ్రాఫర్లు గౌరవంగా తలెత్తుకుని తెలియ విధంగా మనం ప్రయత్నం చేస్తాం అయితే మనం ఏ అంశాల మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం మనం ముఖ్యంగా మూడు అంశాల మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం ఒకటి సభ్యుని యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి రెండోది ఆరోగ్యం కుటుంబ భరోసా మూడోది వృత్తి భరోసా ఈ మూడు అంశాలను మనం మెయిన్ మోటివ్గా తీసుకొని సభ్యునికి భరోసా ఇవ్వడమే మన లక్ష్యం ఆర్థిక అభివృద్ధి అంటే ఏంటి ఆర్థిక అభివృద్ధి అంటే ప్రస్తుతానికి అతను వాడుతున్న కెమెరాలో టెక్నాలజీ అప్డేట్ చేయించడం కానివ్వండి లేదా అతని ఏదైనా ప్రొడక్ట్ కొంటున్నప్పుడు వారికి డిస్కౌంట్ అందించడం కానివ్వండి లేదా అతను ఉన్న ఏరియాలో అతను బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చేస్తే అతను బిజినెస్ డెవలప్ అవుతుంది సపోజ్ ఇప్పుడు మారుమూల గ్రామంలో చాలా మంది మంచి ఫోటోగ్రాఫర్లు ఉన్నారండి తీసేవారు కానీ వారు గ్రామం దాటి రావాలన్నా విలేజ్ దాటి రావాలన్నా ప్రయత్నాలు జరగట్లేదు కానీ మన యొక్క సభ్యులని ఈ రాష్ట్రం మొత్తం కూడా పరిచయం చేస్తూ ఎక్కడ కొన్ని దగ్గర మనకు ఆర్డర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి హైదరాబాద్ మహానగరం తీసుకుంటే చాలా వెడ్డింగ్స్ వస్తుంటాయి కానీ ఇక్కడ ఫోటోగ్రాఫర్ల కొత్త చాలా ఉంది టైంకి మంచి ఫోటోగ్రాఫర్ దొరకపోవచ్చు టైంకి మంచి వీడియోగ్రాఫర్ దొరకపోవచ్చు టైంకి మంచి డిజైనర్ దొరకపోవచ్చు
పోని మనం ఏమైనా ఆరోగ్యపరమైన హెల్త్ కార్డు తీసుకున్నామంటే ఒక్క శాతం ఫోటోగ్రాఫర్లు మాత్రమే హెల్త్ పరంగా బీమా చేయించడం కానీ లేదా హెల్త్ కార్డు చేయడం కానీ జరుగుతుంది మీరు ఈ మధ్యలో మనం చూస్తున్నాం ఫోటో స్పాట్ స్టార్ట్ చేసిన టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో ఫోటోగ్రఫీ తులు ఎక్కడైతే జరిగినా కూడా మేము ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం మరి తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఎన్నో రకాల యాక్సిడెంట్స్ ఎన్నో రకాల హార్ట్ అటాక్స్ ఎన్నో రకాల పవర్ షాక్స్ ఇలా మన ఫోటోగ్రాఫర్లు మన నుంచి దూరం అవుతున్నారు మరి వారికి నిజంగా బీమా సౌకర్యాలు ఉన్నాయా అందులో వన్ పర్సెంట్ వ్యక్తి కూడా బీమా సౌకర్యాలు చాలామంది అంటారు సార్ మాకు కూట గడవడమే కష్టంగా ఉంది బీమా ఏం చేయిస్తాం సార్ మీరు ఉన్నప్పుడే పూట గడవడం కష్టంగా ఉంటే మీరు పోయిన తర్వాత మీ కుటుంబ పరిస్థితి ఏంటి సార్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి మీ కుటుంబానికి భరోసా ఇవ్వరు మీ భరోసా కలగ చేయాలంటే కనీసం ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెంచా అటువంటి ఆర్గనైజేషన్ స్థాపించడానికి నేను ఇది స్థాపించాను ఎన్నో చూసాను దాదాపుగా రెండు వేల ఐదు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ అసోసియేషన్తో రెండు వేల పది నుంచి తెలంగాణ అసోసియేషన్తో ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్స్ మన ఫోటోగ్రఫీ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తూనే ఇది కానీ చాలా ట్రస్ట్లలో చాలా ఆర్గనైజేషన్స్లో ఫిజికల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్లో కానివ్వండి కన్జ్యూమర్ రైట్స్లో కానివ్వండి డాక్టర్స్ విషయంలో కానివ్వండి ఇలా చాలా ఆర్గనైజేషన్స్లో నేను పనిచేస్తున్నాను వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్గా ఎన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ తీసుకున్నా కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే సభ్యునికి చాలా రకాల ఫెసిలిటీస్ వస్తాయి అవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ సొసైటీ ప్రారంభించని ఆలోచన వచ్చు అందుకే రెండు వేల పద్దెనిమిది దశల రోజున ఈ సొసైటీ ప్రారంభించాం ఇందులో విధి విధానాలు కూడా ఇరవై ఏడు పేజీల విధి విధానాలు రాశారు ఎందుకంటే ఏ సభ్యునికైనా కూడా దీని గురించి తెలియాలి కాబట్టి అయితే కుటుంబ భరోసా ఏంటి మీరు ఏ బీమా తీసుకుంటే మీకు పోయిన తర్వాత మనకు కరెక్ట్గా వస్తుంది ఎప్పుడు ఏది జరుగుతుందో మనిషి ప్రాణానికి గ్యారంటీ లేదు కానీ ఈరోజు మనం లక్ష రూపాయలకి ఏదో ఇన్సూరెన్స్ చేస్తాం రెండు లక్షలకి ఏదో ఇన్సూరెన్స్ చేస్తాం మర్చిపోతున్నాం చాలా మంది అరవై రూపాయలు కడితే లక్ష ఇన్సూరెన్స్ చేస్తాం అయిపోయింది అనుకుంటున్నా సార్ ఈ రోజుల్లో కూడా స్వతంత్ర భారతదేశంలో చావు కూడా పెళ్లి లాంటిది బ్రదర్ అన్నారు ఆ పాటలు మీరు వినే ఉంటారు ఆ పాట అంటే చనిపోయిన దగ్గర నుంచి పన్నెండు రోజులు జరిగేటప్పటికి ఆ కార్యక్రమాలు దహన సంస్కారాలు పన్నెండు రోజుల కార్యక్రమం చేసేసరికి పెళ్లి కంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది చాలా మందికి ఇంకా సెంటిమెంట్ ఉన్నాయి గంగలో కలపాలి కాశీలో కలపాలి ఇలా ఈ ప్రయాణ ఖర్చులే దాదాపు లక్ష నుంచి రెండు లక్షలు దాటిపోతుంది అంటే మీరు మీ ఖర్చులకు సంపాదించి ఇచ్చిపోతున్నారు అంతేనా మనం సంపాదించే సంవత్సర సంపాదనలో యాభై రెట్లు మన జీవిత బీమా ఉండాలంట చాలా మంది చెప్తుంటారు అంటే యాభై రెట్లు జీవిత బీమా ఉండాలంటే మనం ఎలాంటి పాలసీలు తీసుకుంటే నేను పోయినా నా కుటుంబం ధైర్యంగా బతకగలుగుతుంది అనేది చేయగల క్యాపబిలిటీ ఉండాలి వీటన్నిటికి సొల్యూషన్ మన సొసైటీ ఇస్తాం మేమేం మార్గెటింగ్ చేయట్లేదు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మీకు ఒక ధైర్యాన్ని కొనిస్తున్నాం అంటే మీరు ధైర్యంగా ఉండడానికి మేము ఏం చేయాలో చెప్తాం అలాగే హెల్త్ ఏదన్నా సమస్య జరిగితే ఏ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి అయినా ఇరవై ఐదు వేలు నుంచి లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది చిన్న చిన్న వాటికి ఈరోజు ఏ రోగం ఏది చెప్పొస్తుందో తెలియట్లేదు మనం తీసుకున్న వత్తులు మనం తీసుకున్న తినే తిండి వల్ల మరి అప్పటికప్పుడు మనకు రోజు గడవడమే కష్టంగా ఉన్న ఫోటోగ్రాఫర్ అప్పటికప్పుడు ఇరవై ఐదు వేలు అప్పటికప్పుడు యాభై వేలు అప్పటికప్పుడు లక్ష రూపాయలు ఎలా పెట్టగలడండి దానికి భరోసా హెల్త్ కార్డ్స్ హెల్త్ కార్డ్స్ అనేది ఎనిమిది వేలు తొమ్మిది వేలు అనే హెల్త్ కార్డ్ మన వాళ్ళకి వెయ్యికో రెండు వేలకు ఇప్పించే ప్రయత్నం సొసైటీ చేస్తాం దాని మీద చర్చలు నడుస్తున్నాయి అన్ని కంపెనీస్కి మనం మెయిల్ పెట్టాము ఏదో ఒక కంపెనీ స్పందించకపోతుందా మన కోసం వారి ద్వారా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో కనీసం మనకి ఏదైనా జరిగితే అప్పుడు మనం తక్షణ సహాయం అయినా మనకి హెల్త్ కార్డ్ ద్వారా వస్తుంది ఇది కుటుంబ భరోసా సరే జరిగిన జరిగింది మన మిత్రునికి చాలా మంది మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పటికీ మేము కూడా వెయ్యో ఐదు వందలు ఇచ్చేస్తున్నాం అందరం ఓ పదివేలు ఇరవై వేలు జరుగుతున్నాయి వాళ్ళ కుటుంబానికి ఇస్తున్నాం పదకొండు రోజుల మనం వచ్చేస్తున్నాం అది వాళ్ళ ఖర్చు లేక సరిపోదు కొన్ని వాళ్ళ కుటుంబం ఎలా బతకాలి మరి ఎంతవరకు బతుకుతుంది ఒక మిత్రుడు మన మిత్రుడు పోయాక వాళ్ళ కుటుంబాన్ని పట్టించుకున్న అదులు ఇప్పటికీ మా మా మిత్రుడు చనిపోతే మా మిత్రుడి కుటుంబాన్ని కూడా పట్టించుకున్న పొజిషన్ లేదు నిజంగా దానికి చాలా రియలైజ్ అయ్యారు అందుకే మనం ఈ కుటుంబ భరోసాని ఎందుకు పెట్టామంటే ఒకవేళ మన మిత్రుడికి ఏదైనా జరగడం జరిగినా లేదా మన మిత్రుడు ఉన్నప్పుడు కూడా వారి కుటుంబ మిత్రులకు కానీ వారి కుటుంబంలో ఉన్న వారికి వర్క్ నేర్పించడం దగ్గర నుంచి మన మిత్రులు లేనప్పుడు ఆ కుటుంబాన్ని వదిలేయకుండా వారికి ఏ వృత్తి అయితే కావాలో నిజంగా కొంతమంది టైలరింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కొంతమంది ఏదైనా దుకాణం పెట్టుకుంటుంటారు కొంతమంది ఇంకేదో ప్రోడక్ట్ ఇష్టం ఉంటుంది మన ఫోటోగ్రఫీ ఇష్టం ఉండకపోదు అటువంటి ప్రోడక్ట్ వాళ్ళకి ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ స్వచ్ఛంద సంస్థతో అంటే మనమే కాకుండా మనలాంటి కొన్ని వేల స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఉన్నాయి ఇటువంటి వారిని ఆదుకునే విధంగా వారికి వీరిని పరిచయం చేసి
ఇందులో సభ్యులు ఎవరు ఉంటారు ఎలా ఉంటుంది మొత్తం మన సభ్యులందరినీ కూడా కొందరు పొందుపరుస్తున్నాం రాబోయే టెక్నాలజీ ద్వారా మీరు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మీ యొక్క కమ్యూనికేషన్ అనేది రూపొందుతుంది ఇది వృత్తి భరోసా ఈ వృత్తి భరోసాలో మీరు కొన్ని ఎక్విప్మెంట్ కానీ మీరు నేర్చుకోవాలనుకున్న టెక్నాలజీ కానీ మనం ఏదైనా వర్క్ షాప్లు కానీ సెమినార్లు కానీ ఎగ్జిబిషన్లు ఉంటే మీకు ఉచిత ప్రవేశము అలాగే మీరు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కొనాలంటే వృత్తిలో వారికి తగిన గుర్తింపు తగిన డిస్కౌంట్స్ వచ్చే విధంగా కంపెనీస్తో మాట్లాడము మీరు ఏదైనా సర్వీస్ తీసుకుంటే ఆ సర్వీస్లో కూడా డిస్కౌంట్ వచ్చే విధంగా వారికి మనం ప్రయోజనాలు చేయడమే మన యొక్క వృత్తి భరోసా ఇలా మన మూడు అంశాల మీద తప్ప వేరే ఇతరత్ర అంశాల మీద మనం ఎటువంటి కేటాయింపులు చెప్పటి ఇవన్నీ కూడా మీరందరూ సహకరిస్తేనే ప్రతి సభ్యుడు సహకరిస్తేనే మనం ముందుకు పోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం చేయడానికి దాదాపుగా మన ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఉన్న ఎజెండాలు మనం ప్రచురించడం జరిగింది ఇది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మన ప్రతిని అందుబాటులో ఉంటాయి సొసైటీ అసలు ఎలా పనిచేస్తుంది సొసైటీలో ఎవరెవరు ఉంటారు దీని ద్వారా మాకు ఎలా దీన్ని మేము రీచ్ అవ్వగలుగుతాం అనే దాని గురించి చాలా మందికి సందేహాలు ఉన్నాయి అంటే చాలామంది కొంతమంది కుకర్లు కూడా పుట్టిస్తున్నారు సరే ఏది జరిగినా ఈరోజు ఎడిట్ పాయింట్ రమేష్ రెండు వేల మూడు నుంచి కూడా రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు ప్రతి ఒక్క ఫోటోగ్రఫీ రంగంలో ఉన్న వారికి ఏదో ఒక చేయాలని తప్పనతో ఉన్నారు తప్ప ఏ రోజు ఏ ఫోటోగ్రాఫర్ని కూడా అన్యాయం చేసింది లేదు ఏ ఒక ఆర్గనైజేషన్ కూడా అన్యాయం చేసింది లేదు సరే కొంతమంది చెప్పే వాళ్ళు వాళ్ళ స్వార్థంతో చెప్తున్నారో లేదంటే వారు ఇంకే విధంగా చెప్తున్నారో అది వాళ్ళ మొహమాటం కదిలేశారు ఏ రోజు అయితే నేను జరిగిన అన్నీ కూడా ఫేస్బుక్లో చెప్పడానికి ముందుకు వచ్చాను ఇన్ని రోజులు నాకు ఎందుకంటే చాలా బాధ అనిపించింది నేను చేసే ప్రతిదీ కూడా ప్రాబ్లం అని చెప్తారు అసలు ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే కనీసం బహిరంగ చర్చకు రాదు నేను ఒకరోజు మొత్తం లైవ్ పెడదాం అనుకున్నాను చాలా మంది వ్యక్తుల మీద కానీ నాకు ఏమనిపించింది అంటే కలామ తల్లి గౌరవం కాపాడాల్సిన నేను వారందరి గౌరవం తీసిన నా మిత్రుల గౌరవం తీసినట్టు అవుతుంది సరే లోకలు కాకులు వంద మంది వంద రకాలుగా అనుకుంటారు సరే నన్ను నమ్మిన కొంతమంది అయితే వారి కోసం నేను ఒక సామెత ఉంది ఒక పిల్లవాడు సముద్రంలో ఉన్న చేపలన్నింటినీ కూడా బయటకు వస్తుంటే సముద్రంలో విసిరేస్తున్నారట ఇది మా గురువుగారు ఒక అలీగారు చెప్పారు విసిరేస్తున్నారట అలా వచ్చిన అన్ని అట్లా సముద్రంలో విసిరేస్తూ విసిరేస్తుంటే ఒక అతను వచ్చి నవ్వుతూ ఉన్నాడంట ఏమబ్బాయి ఏం చేస్తున్నా అంటే సార్ చేపలు చనిపోతున్నాయి అందుకే నేను బయటకు వచ్చినాయి మళ్ళీ సముద్రంలో విసిరుతున్నాను అంటే పిచ్చోడాను విసిరి రెండు మూడే ఉన్నాయి కానీ అక్కడ వంద చనిపోతున్నాయి అప్పుడు పిల్లాడు ఏమన్నాడంటే తెలుసా అండి అయ్యా నేను కాపాడే ఈ రెండు మూడే నాకు కావాలి మిగతా వంద చనిపోతున్నాయని నాకు తెలియదు నా శక్తి ఎంత ఉంటే అంత నేను కాపాడుతున్నానని చెప్పాడు అలాగే మేము కొన్ని వేల మందికి చేస్తామో చేయమో తెలియదు కానీ మన ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న వంద మందికో రెండు వందల మందికో మనం సేవ చేయగలిగినప్పుడు నిజంగా అది మేము అచీవ్మెంట్ లెక్క దాని మీదనే మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాం అయితే సొసైటీ ఇందులో స్టేట్ బాడీ ఉంటుంది జిల్లా బాడీ ఉంటుంది మండల బాడీ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా వన్ ఆర్గనైజేషన్గానే పనిచేస్తాయి అంటే చాలామంది వాళ్ళతో టైఅప్ పెట్టుకుని వీళ్ళతో టైఅప్ పెట్టుకుని అంటే ఇక్కడ మనకు ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ లాగా నడుస్తుంది స్టేట్ నుంచి ఏదైతే కమిట్మెంట్ రూల్ పాస్ అవుతుందో మండల్ లెవెల్ వరకు అదే రూల్ పాస్ అవుతుంది ప్రతి నెల ఇరవై ఏడో తేదీన కేబినెట్ మీటింగ్ ఉంటుంది ప్రతి నెల నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఆ నిర్ణయాలు మండల్ లెవెల్ వరకు కూడా వస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఏది కూడా దాపరికం ఉండదు అంతా కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది అకౌంట్స్ ప్రతి సభ్యుడు జమ చేసిన ప్రతి అకౌంటెంట్ అంటే వీరు ఏదైతే మీరు సభ్యత్వం తీసుకుంటారో అందులో ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టాం మేము చేసే ఖర్చు మొత్తం కూడా బయట నుంచి ఫండ్స్ తీసుకునే ఖర్చు చేస్తాం సభ్యుడు యొక్క ప్రతి రూపాయి బ్యాంకులో వేస్తాం వారికి ఖచ్చితంగా బ్యాంకులో ఎంత ఉందో ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ద్వారా మీరు ఎప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్కి వచ్చినా కూడా ప్రతి సభ్యుడు వంద రూపాయలు కట్టిన సభ్యుడు కూడా అకౌంట్స్ చూసుకోవచ్చు అకౌంట్ కూడా మాన్యువల్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు ఆన్లైన్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ తీసుకొని ప్రతి రూపాయి అందులో మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఏ రూపాయి వచ్చింది ఏ రూపాయి ఎందుకు పోయింది దేనికి ఖర్చు పెట్టాం విత్ బిల్స్ ఏది కూడా వితౌట్ బిల్ మనం చేయమో ఏదైనా పేపర్ వర్క్తో చేస్తాం అంటే మీ ప్రతి రూపాయికి ఇక్కడ భరోసా ఉంటుంది మేము కూడా అకౌంట్ కూడా నేషనల్ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్లోనే అకౌంట్ తీస్తాం ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ద్వారా ప్రతి రూపాయి ఖర్చు అనేది మీకు చూపించడం జరుగుతుంది ప్రతి మూడు నెలలకు కానీ ప్రతి ఆరు నెలలకు కానీ సర్వే సభ్య సమావేశం జరిగినప్పుడు అకౌంట్ తాలూకు డీటెయిల్స్ ప్రతి సభ్యుడికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం క్యాబినెట్ మీటింగ్ ప్రతి నెల పెట్టాం ఇరవై ఏడు తారీఖు ప్రతి మూడు నెలలు ఆరు నెలలకు సర్వే సభ్య సమావేశం ఇది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అంటే ఆర్డర్స్ ని బట్టి వెడ్డింగ్స్ బట్టి మనకు జరుగుతుంటాయి కాబట్టి వెడ్డింగ్స్ లేని టైంలో ప్రతి సభ్యుడు వంద రూపాయల సభ్యుడు కానీ వెయ్యి రూపాయల సభ్యుడు కానీ అటెండ్ అవ్వదు
అనడం చాలా ఈజీ అండి ఫేస్బుక్లో అది చేయట్లేదు ఇది చేయట్లేదు సోషల్ మీడియా అది చేయట్లేదు ఇది చేయట్లేదు చాలా మంది అంటూ ఉంటారు కానీ నిజంగా మన వరకు వచ్చినాక ఏం చేస్తున్నాం ఒక్క నిమిషం ఆలోచించి రైట్ రమేష్ భాయ్ మీ వెనుక మేము ఉన్నాం మేము కూడా వచ్చి కళా వచ్చి చేస్తాం మన కళామతలని కాపాడుకుందామని నిజంగా మీ నిజాయితీకి వస్తే వెల్కమ్ రండి మండల లెవెల్ పనిచేస్తారా జిల్లా లెవెల్ పనిచేస్తారా నాది తప్పు అనిపించినప్పుడు నిర్మోహమాటంగా నన్ను మీరు పిలిచి అడగచ్చు ఎందు రమేష్ అని తప్పెందుకు చేశారు అందరికీ సభ్యుడైనా సభ్యుడు కాకపోయినా నేను అధికారం ఉంది ఎందుకంటే తప్పు అనిపిస్తే నేనే చేయను ఈరోజు ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ మీ ముందర పెట్టాను చదవండి ఒకటికి పది సార్లు కాన్సెప్ట్ చదవండి నిజంగా ఇందులో తప్పులు ఉంటే సరిదిద్దుదాం అందరం కలిసి రండి సరిదిద్దాం అందరం కలిసి పనిచేస్తాం ఒక బెస్ట్ ఫోటోగ్రఫీ ఇండస్ట్రీని మనం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ రోజు వరకు ఎవరైతే సభ్యులు జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ కూడా మెంబర్షిప్స్ తీసుకోవడానికి ముందుకు వస్తున్నారు మీరు ఫస్ట్ మెంబర్షిప్ అవ్వండి మెంబర్ అయ్యాక మీరు అడగండి నన్ను ఆ రైట్ ఇది ఎందుకు చేయలేదు ఇది చేయండి ఇలా కావాలి మీ ఐడియా షేర్ చేయండి నిజంగా అది ఫోటోగ్రాఫర్కి ఉపయోగపడేది అయితే వంద మందికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమం ఏదైనా చేయడానికి సొసైటీ సిద్ధంగా ఉంది సో ఇది మన యొక్క సొసైటీ నడిచే విధానము మనం నడిపించే విధానం ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ ఏ రోజు మీటింగ్ అయినా తెల్లారి సభ్యులందరికీ కూడా తెలియచేయబడుతుంది వెబ్సైట్ ద్వారా ఫేస్బుక్ ద్వారా అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ద్వారా కూడా మీకు తెలియజేయబడ్డారు అలాగే ఎక్కడ ఏది జరిగినా వర్క్షాప్ ఎగ్జిబిషన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏది జరిగినా కూడా మీకు మెసేజ్ రూపంలో కూడా ప్రతి సభ్యునికి ఇది అందించబడతాయి సభ్యులు కాని వారికి ఈ సొసైటీ ఎటువంటి పని చేయదు ఓన్లీ సభ్యులకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది అయితే సొసైటీలో సభ్యత్వం ఎలా పొందాలి చాలా మంది అడుగుతున్నారు మన సొసైటీ ఇరవై ఏడు పేజీలతో మనకి ఏదైతే బైలా ఉందో ఆ బైలాతో మనం రిజిస్టర్ అయిన రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇది అలాగే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇలాంటి బుక్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి ఈ బుక్స్ ఏంటంటే సభ్యత్వ నమోదు బుక్స్ అనమాట ఈ బుక్స్ ద్వారా మన యొక్క సభ్యుల యొక్క ఎవరైతే మీకు డైరెక్ట్ లోకల్లో ప్రతినిధి ఉంటాడో ఆ ప్రతినిధి ద్వారా అప్లికేషన్ నింపగానే మీరు ఏదైతే సభ్యత్వం తీసుకుంటారో దాని రిసిప్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ రిసిప్ట్ ద్వారా మీ యొక్క ప్రతి ఒక్క అమౌంట్ కూడా సంబంధిత బ్యాంకుకి మనకి వెళ్తుంది ఇది వెళ్ళిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క సభ్యునికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం ధృవీకరణ పత్రం అని ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం ఇందులో శాశ్వత సభ్యుడు అయితే శాశ్వత సభ్యుడు లేదా వన్ ఇయర్ అయితే వన్ ఇయర్ మనం ఈ ధృవీకరణ ఇస్తాం ఈ ధృవీకరణ పత్రము మీరు యాజ్ ఏ సభ్యుడు ఫోటోగ్రాఫర్ అని తెలియజెప్పడానికి అనువుగా ఉండే విధంగా ఈ సర్టిఫికేట్ రూపొందించలేదు ఇది కాకుండా మనకి ఎవరైతే మండల్ లెవెల్ జిల్లా లెవెల్లో పనిచేస్తారో వారికి నియామక పత్రం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ నియామక పత్రం ద్వారా వారు వారి యొక్క సేవ చేయడానికి అర్హులవుతారు ఇందులో సేవ చేయాలనుకున్న మాత్రం ఖచ్చితంగా శాశ్వత సభ్యత్వం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే సభ్యులు ఎవరు తీసుకోవాలి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుండి ఫోటోగ్రఫీ రంగంలో అంటే ఇరవై ఒక్క విభాగాల్లో ఏ విభాగంలో ఉన్నా మన యొక్క సొసైటీ ఇరవై ఒక్క విభాగాలతో మొట్టమొదటిగా భారతదేశంలో అన్ని విభాగాలతో కలిసిన సొసైటీ మందే కాబట్టి ఈ సొసైటీలో ఏ దాంట్లో డ్రోన్ పనిచేసినా ఎల్ఈడిలో పనిచేసినా లేదా ల్యాబ్ ఉన్నా ఎందులో ఉన్నా కూడా ఈ విభాగంలో రిజిస్టర్ అవడానికి అర్హులుగా ఉంటారు దీనికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అయిన ఎవరైనా సరే సంబంధిత ప్రతి దగ్గరికి వెళ్ళి వారి ఆధార్ కార్డు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వారి పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫర్ లేదా సభ్యత రుసుము వంద అయితే వంద వెయ్యి రూపాయలు అయితే వెయ్యి రూపాయలు సభ్యత రుసుము కడితే వారికి ఒక ఐడి కార్డ్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఐడి కార్డ్ ప్లస్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ మీకు అందుతుంది వారం రోజుల లోపు కానీ పది రోజుల లోపు కానీ మీ యొక్క మీ సంబంధిత సర్టిఫికేట్ ఆర్ ఐడి కార్డ్ మీకు అందజేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు కమ్యూనికేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది సొసైటీ యొక్క సభ్యత నమోదు వారికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఈ సొసైటీ ఏమేమి పనులు చేస్తుంది ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు మేము ఆశించవచ్చు ముందుగా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సబ్సిడీ రుణాలు ఎవరైతే ఇస్తారో చాలా కమ్యూనిటీకి సబ్సిడీ రుణాలు ఇస్తున్నారు బీసీకి అయితే బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎస్టీ ఇలా చాలా వరకు మనకు రుణాలు ఇస్తారు సంబంధిత శాఖలతో సంప్రదింపులు జరిపి మన ఫోటోగ్రఫీ రంగంలో ఎవరికైతే లోన్స్ ఇవ్వగలుగుతామో వారికి సంబంధించి సబ్సిడీ రుణాలు అందించే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అలాగే సంబంధిత కంపెనీస్తో మాట్లాడి ఎక్విప్మెంట్పై కూడా డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అలాగే ప్రింటింగ్ సెగ్మెంట్ తీసుకున్నా లేదంటే ఇంకేదైనా సర్వీస్ తీసుకున్నా కూడా అందరూ కూడా మనకు ప్రయారిటీ ఉండే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇదే కాక ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరిపి మనకు ప్రయోజనాలు ఏవి కావాలి మనకేం నీడు ఉంది మన ఫోటోగ్రఫీ వ్యవస్థకి ఏదైతే అవసరం ఉంది వీటన్నిటినీ కూడా మనం సామాజికంగా మీరందరూ మాకు ఐడియాలజీ ఇస్తే దాని ప్రకారం మనం చర్చించి ప్రభుత్వానికి కూడా అందజేసి మనకు కావాల్సిన ఏవైతే మనకు అర్హులు అవుతామో వాటిని కూడా వారి దగ్గర నుంచి మనం తీసుకునే విధంగా ప్రయత్నం
లేదు నేను ఆరా నేను బతుకుతున్నాను నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను నా కుటుంబానికి నేను తిండి పెట్టగలను నా పిల్లలకు మంచి చదువు చెప్పించగలను నేను ఆరోగ్యంగా ఉండగలను అనుకునేది ఇవ్వడానికే ఈ సొసైటీ మేము ముందుకొచ్చు దీనికోసం రకరకాల ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ మీ ఐడియాస్ని కూడా తీసుకొని ఫ్యూచర్లో మన ఫోటోగ్రఫీ ఇండస్ట్రీ గర్వంగా తలెత్తుకునే విధంగా చేయడానికే మీ ముందుకు వచ్చింది కాబట్టి ఈ యొక్క సొసైటీని మీరు ఆదరించి ఆశీర్వదిస్తున్న ఆశిస్తున్నాం అలాగే మీ దృష్టికి ఏవైనా వస్తే అంటే చాలామంది ఏవైతే పుకార్లు చేస్తున్నారో అవి ఖచ్చితంగా నన్ను అడగండి ఎప్పుడైనా సరే దానికి సంబంధించిన క్లారిటీ ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మీరు తెలియని విషయాలని మాత్రం మీరు పబ్లిసిటీ ఇవ్వకండి చాలా వరకు మీరు ప్రాడక్ట్స్ వస్తున్నారు వాట్సాప్లో పుకార్లను పంపించద్దు అని మీకు తెలిసిన మా గురించి ఏదైనా పుకార్ ఉంటే డైరెక్ట్ మమ్మల్ని అడగండి సార్ మీ గురించి పుకార్ వచ్చింది దీన్ని ఏం చేయమంటారు నేను క్లారిటీ ఇస్తాను నా క్లారిటీలో తప్పు ఉంటే నన్ను నిలదీయండి లేదా నా క్లారిటీ కరెక్ట్ అయితే చెప్పిన వాడిని నిలదీయండి మేము ఇండస్ట్రీ కోసమే పనిచేస్తున్నాం నేను సంపాదించే దాంట్లో ఎంతో కొంత ఇండస్ట్రీకి ఇవ్వాలి ఇండస్ట్రీ బాగు కోసం చాలా ఎందుకంటే నేను వచ్చిన చాలా పేద కుటుంబం నుంచి ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నా అంటే మీ అందరు ఆదరాభి మన మీ అందరు నాకు సపోర్ట్ చేశారు కాదు అటువంటి సపోర్ట్ చేసిన నేను కొంతమందికి సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటా నేను సపోర్ట్ చేయడానికి చాలామంది ఏదో బిజినెస్ కోసం చేస్తున్నాడు దానికోసం చేస్తున్నా దీన్ని సార్ బిజినెస్ ఈజ్ బిజినెస్ సేవ ఈజ్ సేవ ఈరోజు మేము ఒక సొసైటీ ద్వారా మేము ముందుకు వచ్చింది ఎందుకు అంటే కొంతమందికైనా మనం చేయగలుగుతాం సార్ నేను పది రూపాయలు ఒక వ్యక్తికి సహాయం చేయగలిగినా కూడా ఆ వ్యక్తి ఆ లబ్ధి పొందితే సహాయం పొందినట్టే సార్ మీరు ఒక పది మందికి సహాయం చేయగల క్యాపబిలిటీ మీకు ఉండొచ్చు కానీ ఎలా చేయాలో తెలియదు నిజంగా ఈరోజు సొసైటీ పెట్టిన తర్వాత చాలామంది ఒక వ్యక్తి మామూలు ఫోటోగ్రాఫర్ సార్ నేను ఒక వంద మందికి యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ చేపిస్తాను ముందుకు వచ్చి అంటే అతనిలో ఆ సేవాభావం ఉంది చేయాలని తెలియదు కానీ అతను ముందుకు వచ్చాడు అలాగే ఒక కలర్ లో ఇవ్వారు వారు వచ్చి డైరెక్ట్ గా చెప్పారు సార్ మీకు ఒక వెయ్యి మందికి మేము ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తాం సార్ మీ దాంట్లో సార్ మనం రూపాయి పెట్టకుండా మనకు ఒక ఇన్సూరెన్స్ వస్తుందంటే సొసైటీ సాధించిన విజయమే కదండి ఇంకొక వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ఈరోజు మాట్లాడాను ఉదయమే మాట్లాడాను వారైతే చాలా హ్యాపీగా అయ్యారు మొత్తం విని సార్ మా వాళ్ళకి మా దగ్గర ఏదైనా ప్రొడక్ట్ కొట్టే డిస్కౌంట్ ఇస్తాను సార్ అని మన ఐడి కార్డు తీసుకుని వస్తే డిస్కౌంట్ ఇస్తారండి అంటే వీరందరూ ఎందుకు స్పందిస్తున్నారు ఒక వ్యక్తికి ఆర్థికంగా నిలబెట్టాలని చేస్తున్నారు సార్ వెయ్యి రూపాయలు మిగిలినా కూడా అది మన కుటుంబ ఖర్చులకే వస్తాయి సార్ వంద రూపాయలు మిగిలినా మన కుటుంబ ఖర్చులకే వస్తాయి సార్ కానీ మన సభ్యత్వ విలువ ఖాళీ ఒక టీ తాగిన విలువ కాదు మీరు ఆలోచించండి కాబట్టి దయచేసి సొసైటీలో ఇంకేదైనా మీకు అర్థం కాని విషయాలు ఉన్నా ఇంకేదైనా క్లారిటీ కావాలన్నా మమ్మల్ని కంపల్సరీగా సంప్రదించవచ్చు అలాగే మీకు చివరిగా చెప్పేది ఏంటంటే ఫోటో స్పాట్ ఈరోజు వరకు ఏకైక పత్రికగా మీ అందరికీ ఏ రోజు ఎక్కడ ఏది జరిగినా కూడా ఫోటో స్పాట్ మీకు న్యూస్ అందిస్తుంది అలాగే చాలా ఏరియాలో ఇంకా మనకు ప్రతినిధులు అవసరం ఉంది మనం చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు ఇంకా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చాలా ఉన్నాయి అంటే రెండు ఆఫ్ ద ఫోటోగ్రాఫర్ దగ్గర కూడా మన ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుందో తెలియాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది కాబట్టి రిపోర్టర్స్గా కూడా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మీరు దయచేసి మనకి మెసేజ్ పెట్టచ్చు ఫోటో స్పాట్ మీ అందరి కోసం ఎప్పటికప్పుడు న్యూస్ అందిస్తూ వస్తుంది ఏవైతే కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అవి నా దృష్టికి తీసుకురండి తప్పకుండా వాటిని రెక్టిఫై చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను అలాగే ఎడిట్ పాయింట్ ద్వారా కూడా త్వరలో మీకు ఎగ్జిబిషన్స్ కానివ్వండి వర్క్షాప్స్ కానివ్వండి స్వచ్ఛందంగా మీ యొక్క టెక్నాలజీ అభివృద్ధికి మాత్రమే మనం ప్రయత్నం చేసే విధంగా మనం చేయబోతున్నాం ఎడిట్ పాయింట్ ఎప్పుడు మీది మాది మనందరి సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మీ అందరికీ ఆరోగ్యపరంగా ఆర్థికాభివృద్ధి పరంగా అష్టైశ్వర్యలతో మంచి ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి మంచిగా చేస్తూ కూల్గా వచ్చిన దాన్ని పొదుపు చేస్తూ చాలామంది పొదుపు విషయంలో వెనుకబడి ఉన్నారు దయచేసి మీ పొదుపు కూడా పాటిస్తూ అంటే నా దగ్గర పొదుపు చేయాలి మీ దగ్గర పొదుపు చేయట్లేదు మీకు వంద రూపాయలు వస్తే డెబ్బై రూపాయలు పొదుపు చేయండి ముప్పై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టండి ఇది ఏ విధంగా చేయాలి మీకు ఈ క్లాసెస్ కూడా త్వరలో కండక్ట్ చేయబోతున్నాం పొదుపు ఎలా చేయాలో క్లాసెస్ చెప్పబోతున్నాం అలాగే మీ యొక్క బిజినెస్ ఏ విధంగా చేస్తే డెవలప్ అవుతుంది వీటి మీద కూడా మన సుధీర్ సాంద్ర గారు అలాగే లీగల్ డిపార్ట్మెంట్స్లో మన అలీ గారు అలాగే ఆరోగ్య పరంగా కృష్ణ గారు ఇలా చాలామంది మన దాంట్లో జాయిన్ అయ్యారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా అలాగే డాక్టర్ సెగ్మెంట్ నుంచి కూడా కొంత కార్పొరేట్ కంపెనీ ఉన్న డాక్టర్స్ కూడా మన దాంట్లో సభ్యులు అయ్యారు అలాగే ఇంజనీర్స్ కానివ్వండి ఇలా ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ కూడా మన దగ్గర ప్రత్యేకంగా ప్రతి అదర్ విభాగం ఇతర విభాగాల్లోనే ఒక విభాగం స్టార్ట్ చేస్తాం అందులో వారందరు ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ అందరినీ కూడా అందులో జాయిన్ చేస్తున్నాం వారి సెమినార్ల